हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट सेक्शन के ऊपर जी फ्रेंड्स क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो तीन भागों में बटा होता है यानी हम इस इंटरनेट को तीन रूपों में यूज करते हैं तो जिसे नाम दिया जाता है जो हमारा पहला जो इंटरनेट का जो यूज करने का जो साधन है वो होता है सर्फिस वेब सेकेंड डीप वेब एंड थर्ड डार्क वेब तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इन तीनों रिसोर्स जो इंटरनेट के जो रिसोर्स हैं हम इन तीनों रिसोर्स के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इनका यूज कैसे होता है और कौन कौन लोग इसका यूज करते हैं तथा हम कौन सा इंटरनेट का यूज करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस वेब के ऊपर सर्विस वेब दुनिया का वो इंटरनेट यूज करने का माध्यम होता है फ्रेंड्स जिसे कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी नॉर्मल यूजर कहीं पर भी इसका यूज कर सकता है बड़ी आसानी से यानी कि यह पब्लिकली होता है इसे कोई भी कहीं भी यूज करता है हालांकि मैं ये जो यूज कर रहा हूँ यूट्यूब ये भी सर्विस वेब का ही एक उदाहरण है इसे गूगल पर सर्च किया जा सकता है आप कोई भी मूवी कोई सॉन्ग या कोई भी सॉफ्टवेयर गेम कुछ भी आप सर्च करते हैं गूगल पर वो जो भी वेबसाइट शो करता है जो भी लिंक शो करता है वो सभी के सभी सर्विस वेब का ही एक उदाहरण होते हैं इन लिंक्स पर जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है आप इन लिंक्स पर फ्रीली जा सकते हैं और इन साइट का आप यूज कर सकते हैं यह पूरी तरह से लीगल होता है यानी इस पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा होता है आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि सर्विस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ पांच परसेंट ही हिस्सा होता है अब हम बात करते हैं इंटरनेट को यूज करने का वो दूसरा माध्यम जो 95 परसेंट यूज किया जाता है यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 95 परसेंट इसी वेब पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो है हमारा डीप वेब तो फ्रेंड्स डीप वेब इंटरनेट को यूज करने का एक ऐसा माध्यम होता है जिसे यूज करने के लिए यूजर को एक प्रॉपर यूआरएल यानी एक प्रॉपर एड्रेस सही होता है और इसके साथ साथ उससे यूजर को एक ऑथेंटिकेट मिला होता है जिसमें उसको एक लॉग इन और एक पासवर्ड मिला होता है सहायता से यूजर उस साइट यानी उस डीप वेबसाइट को यूज कर पाता है और उस साइट पर जा पाता है उसे सर्व कर पाता है डीप वेबसाइट जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपको गूगल पर कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका कोई भी इंडेक्स गूगल पर नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इसका एक प्रॉपर एड्रेस यानी एक प्रॉपर यू होता है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको गूगल पर नहीं मिलेगा इसको सर्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर एड्रेस यानी एक प्रॉपर यू की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको एक लॉग इन और पासवर्ड भी मिलता है जिसके थ्रू आप उस साइट को सर्व कर पाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी कंपनी का डाटा बेस या फिर गवर्नमेंट के सीक्रेट रिसर्च फाइल्स जो होते हैं या फिर किसी भी यूजर का जैसे कि आप या कोई भी किसी भी यूजर का जो डाटा होता है वो किसी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है चाहे वो ड्रॉप बॉक्स हो या फिर वो गूगल ड्राइव हो वहां पर स्टोर होता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स कि इसे आप नॉर्मली एसेस नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है कि आप उस चीज को या फिर यानी आप उस साइट को एसेस करने के एलिजिबल हैं या नहीं है ऐसे में आप इसे बिना स्पेशल परमिशन के सर्व नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसे किसी भी सर्च इंजन गूगल या हो या फिर बिंग पर इसे ढूंढ सकते हैं ये आपको वहां पर भी नहीं मिले जैसे की मेरे गूगल ड्राइव या मेरे ड्रॉप बॉक्स में क्या है आप जितना भी इसे ढूंढ लें किसी भी सर्च इंजन पर यह आपको नहीं मिलेगा अगर आपको उसे एसेस करना है तो मुझे आपको उस पर्टिकुलर फाइल का यूआरएल देना होगा तब तो आप उस चीज को एसेस कर पाएंगे सेकंड एग्जांपल ले तो जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी गवर्नमेंट का डाटा बेस है कंपनी या गवर्नमेंट चाहती है की उस डाटा बेस को वो कुछ ही लिमिटेड लोगों को ही पहुँचाए जैसे की उसके ऑफिस या हेड क्वार्टर में बैठे लोग जो उसके इम्प्लॉय है वो चाहती है कि सिर्फ वो उन लोगों तक ही उन डाटा बेस को सर्व करने की परमिशन दे तो ऐसे में कंपनी या गवर्नमेंट क्या करती है कि उस डाटा बेस का एक यूआरएल क्रिएट करती है और उस यूआरएल के साथ साथ एक ऑथेंटिकेट जिसमें एक लॉग इन आई और एक पासवर्ड होता है ये चीजें कंपनी के जो इम्प्लॉय लोग हैं जो इम्प्लॉय है उनको देती है ताकि वे लोग ही उस डाटा को सर्व कर सके सो फ्रेंड्स डीप वेब लीगल होता है इसमें बस आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक पर्टिकुलर यूआरएल देता है 
और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी देता है जिससे आप उस साइट को यानी आप उस यूआरएल को सर्व कर पाए तो ये था फ्रेंड्स डीप वेब अब हम बात करते हैं डार्क वेब की डार्क वेब फ्रेंड्स पूरे तरीके से इलीगल इंटरनेट होता है यहाँ पर सभी तरह के इलीगल काम होते हैं जितने भी इलीगल काम जैसे ड्रग्स खरीदना बेचना किसी शूटर को हायर करना किसी को मरवाने के लिए या फिर किसी के जान की सौदेबाजी करना या फिर पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल कंटेंट या फिर आ, कोई तंत्र मंत्री विद्या जैसा इस तरह का कोई जो घटिया काम होता है फ्रेंड्स वो सारा का सारा काम यानी सारा का सारा वो बुरा काम डार्क वेब में ही होता है जैसे कि सरफेस वेब या डीप वेब में कोई कानून होता है एक रूल होता है एक रेगुलेशन होता है या फिर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट इस पर नजर रखती है लेकिन डार्क वेब में ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ ना कोई कानून होता है और ना ही गवर्नमेंट की नजर इन साइटों पर होती है यह पूरी तरह से हिडन होता है डार्क वेब की साइटे गूगल पर नहीं मिलती है इसके लिए भी एक पर्टिकुलर यू होते हैं लेकिन इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है और सभी ब्राउजर इसको ब्राउज नहीं कर सकते हैं इसको मुख्यतः ब्राउज करने के लिए टॉवर ब्राउजर का यूज होता है यानी द अनियन रूट यह ब्राउजर यूएस नेवी के लिए बनाया गया था फिर इसका नेटवर्क बढ़ता ही गया क्योंकि इस ब्राउजर से आप अपनी आईपी को हाइड कर सकते हैं इसलिए इसका जो नेटवर्क है फ्रेंड्स वो बढ़ता गया और कई सारे छोटे बड़े हैकर कई सारे हैकिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग इस ब्राउजर का यूज करने लग और देखते देखते यह ब्राउजर फैल गया और फ्रेंड्स इस ब्राउजर की सहायता से लोग डार्क वेब को भी यूज करने लगे लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ चुकी है जिससे टॉर ब्राउजर को भी ट्रेस किया जा सकता है तो ऐसे में कई सारे लोग पकड़े जाते हैं और वो डार्क वेब का यूज करते हैं याद रहे फ्रेंड्स मैं यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू ऐसा कुछ नहीं कह रहा की भाई आप डार्क वेब को सर्व कीजिए चाहे उसे सर्व करने की कोशिश कीजिए या बिल्कुल ही इलीगल है फ्रेंड्स तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डार्क वेब की जो साइटें हैं चाहे जैसा भी कुछ है डार्क वेब से रिलेटेड आप उनको सर्च मत कीजिए आप कुछ सीखने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालिए फ्रेंड्स वैसे भी सीखना डार्क वेब से कोई रिलेशन नहीं रखता है क्योंकि वहां पर आपको कुछ सीखने यानी कि कुछ अच्छा सीखने के लिए वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पर सिर्फ फ्रेंड्स बुरा ही वहां पर सिर्फ घटिए काम करने के लिए ही बताए जाते हैं आप जानते ही हैं कि बुरा करने वाले यानी घटिया करने वाले लोगों को जेल होना चाहिए और उन लोगों को जेल हो जाता है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप प्लीज डार्क वेब से मतलब कोई ज्यादा रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है मैंने सिर्फ नॉलेज रखने के लिए आपको बता दिया है कि यह भी इंटरनेट यूज करने का एक ऐसा माध्यम होता है सो so फ्रेंड्स यह था डार्क वेब आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो यानी अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीजों की नॉलेज हो